Ik wil vandaag van allemaal van jullie zien wat moord, wat bloed op jullie hand heet. Of het gewone moord is, en of het oorlog is, of het abortie is, of het genade doet is. Jezus in die vrede gebring. Luister naar die volgende schrift. Maak die oor, luister wat ik voor jou sê. Zacharia 9, vers 19. Luister mooi wat ik hier lees. Jebel Sion, jij Jerusalem. Jouw koning zal naar jou toe komen. Hij is rechtvaardig en hij is een oerwinnaar. Hij is nederig en hij rijdt op een donkie. Op je hangt vol van een donkie. Ik zal die strijd waas en Ephraim vernietig. Die paarden uit Jerusalem uitroei. Die pijl en die boer waarmee oorlog gemaakt wordt, zal gebreek worden. Die koning zal vrede voor die naties afkondig. En hij zal regeren van zee tot zee. Van uw vraat af tot in uw uithoeken van die aarde. Jesus het ons kom leer, wie grijpt naar die zwaard, zal val dier die zwaard. Dat is het doel, dat is het rede, my lieve broer en zuster. Maar omdat baie van ons mensen die komst van Jesus gemis het, om met die mond aan bid te dien en met die hart te verstaan, ons, ons is nog onder die, die ou verbond. Verstaan je wat ons Israel is en die rest van die mensen is alles nie jode en heidense mense en ons vat nou maar recht in eie hande en ons gaan skiet mense dood, ons gaan skiet God. Ze skippingswerke skiet ons dood. God het die mens geskap as beeld van God. Alles het verander toe Jesus Christus gekom het. Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring. En van daaraf is die genade daar. En weet je wat van daaraf enige zonen vergeel wat behalve as jy die eilig geest laster. En wat ek wil vandaag vir jou sê, jy weet wat ons mense so mislui en verlui, totaal en al blind en doof. En dis dit is ook om ons vandaag die prijs betaal wat ons betaal. Want ons, ons het hulle die tijd verdruk en soos een klomp honde behandel. Moet je een ander mens doen wat jy nie jouself gedoen wil heen. En vandaag kry ons dit, vandaag word ons verdruk en soos honde behandel. Ons het Afrikaans in hulle, in hulle keelgate afforseer. En vandaag word Afrikaans gehad en op alle vlakke bebeel dit uit die samenleving uitverweider. Ons het hulle vertrap. Ons het hulle verdruk, ons het van hulle vermoor, hulle soos hond en katte behandel. Vandaag wordt ons vermoor, en soos hond en katte behandel en verskeer. Je ziet mijn lieve broer en zuster, God is een rechtvaardige God. En die tjeen op die koek was, toen ons op die grensoorlog nog daar gaan bloed skiet het. Ja, ons het die mag in die hand, ons het die wapens gehad, en ons was vernietig, en waar ons gevat het, was het, <laughs> ja, ons het alles vernietig. Ons was die heren, ons, ons was die meneere. En toen kom ons terug wat ons hele levens uit mekaar uit geval het. En dat is die vraag wat ons moet begin vraag. ons dan alles zo so goed en recht gedoen het, soos baie mense hier buiten dit probeer inkleer, hoekom het God toegestaan en toegelaat wat gebeur? Je weet, ons allemaal wil vir en weer de klerk met, met stokken slaan om kruisig en om vervloek en slechts en beskinner, selfs hier waar hy onder die klippe le, het niemand een goeie woord om vir hom te sê nie. En ek wil vandaag vir sê, so waar vooral God in die hemel is, God en die man, en vir meneer Nelson Mandela, met hulle fout en al gebruik, om een land te verenig, en hulle idee, die idee was, so dat ons voor toe kyk en nie achter toe nie, en dat ons die verskille nie onder matte en vee nie, en dat ons die sake met mekaar oplof, en mekaar vergewe en voor toe kyk, maar is te veel mense hier buiten kan, wat in die verlede lewe, wat alles, wat, wat, wat groei op die negativiteit, van die omstandighede rondom hulle, dis hard seer, Dis hartsie roe hulle alles in vlees kyk, hulle kyk het nie in gees nie. En weet wat as jy sterf en jy die tydelike met die eeuwigheid verruil, dan wil jy eeuwenskielik gloe in God die Vader, Seen en Heilige Gees. Dan wil jy gloe in die gees dit waar wat jy die Heilige Gees ontvang het. Dan wil jy hemel toe gaan wat in gees is. Dan wil jy gloe in die engele. Want terwyl jy geloop het op hierdie aarde, verskokkel gemaakt het, het jy eerder dit van die hand gewees, dit weggeklap en jou geweer gevat en mense gaan doorskiet, net omdat hulle nie self te fel kleer as jy is nie, net omdat hulle nie self te taal as jy praat nie, jylle verstaan absoluut niks, ek wil vir jylle recht uit sê vandag, gaan op jou knie en vraag vir die Heere, hoe kom ons sit in die omstandig Heere wat ons sit, om die waarig sê, wacht die Heere vir ons om by mekaar te kom, en ons self te verontmoedig, en vir die Heere om verskoning te vraag, op die manier hoe ons lewe, die manier hoe ons ander mense behandel het, en die Heere te pleit en te vraag, dat hy die dood, die swaard oor ons huise sal wegneem, 
En dit is hoe kom ons levens uit mekaar uitval, dit is hoe kom ons achteruit beweeg, dit is hoe kom alles uit mekaar uitval. Maar waar God die is, die is Satan baas. En ons sien het in hierdie land, ons, as ons so goed gelewe het, hoe kon die Heer apart het tot de val gebring. Want jy weet, baie keer is Satan soos, hy is soos vleende boom, wat wacht vir een hond om te ontlas. En daar waar die hond ontlas is, hy is soos, soos vlee op die ontlasting. En dis hoe Satan op ons was, toe ons mense verdruk het en vertrap het, toe ons hond en katte behandel het. En toe ons die tjeer op die koek, toe ons na swak, slechte, leiers, dwaase leiers geluister het, wat vir ons sê, spring in die vier. Dit spring allemaal in vier. Toe ons sê, gaan skiet mense dood, hou die communiste uit, uit ons land uit, gaan vecht daar op die grens. Vir wat? Vir wat? Wie het vir julle gesê, gaan skiet mense dood, definitief in die Heere nie. Definitief in Jesus Christus nie, ek kan julle nou al sê, as jy werkelijk Godse stem kan hoor, gaan staaf en bevestig, die Heere het die vir julle daai toestemming gegeen, en julle dit nie van God ontvang nie. So julle was misleid en verleid, dier swak, slechte, geestelike leiders, omdat julle, met die halwe waarheid bedien het, waar nie die probleme, binnen ons kerke, dit waar al die probleme lewe, van die apartheidsjaar al af, dit waar die probleme lewe, binnen ons kerke, Dis hoekom apartheid die tyd goed gepraat is, en vandag word het slecht gepraat, vertaan jy, dis hoe mense is, omdat hulle mislei word, dier me, myself en I, en dier Satan, wat ons kerke geinfiltreer het, en vir onverdraagzaamheid, en liefdeloosheid, en toos, wat ons geloof, ons christenskap uit mekaar uitruk, en dis hoekom dit wat julle ervaren beleef, dit wat julle sien vandag, is geslachte op geslachte, generaties op generaties, sy brat, tante afvalligheid van die echt besuiver woord van God. So waar vir al God in die jimmel is, wat verantwoordelikheid wat ek vandag praat. Ons mense sit in kerf speel, ons verstaan nie die dinge nie. En dis hoe kom ons nie weet, hoe kom ons verkracht en vermoor word, omdat ons soos blind is op die water hart loop, en ons weet nie wat die kant om te gaan nie omdat ons nie luister nie, omdat ons nie rustig en stil raak, en luister wat die Heere sê nie, en God praat nie as sy profeet en sy kinder, maar ons wil nie luister nie, omdat ons praat wat jylle nie wil hoor nie, omdat jylle alles in vlees kyk, patriotis is, weet jy wat, alles onder die vaandel van christenskap, ek kan betek jy net my kop skit, jy weet my liewe broer en sister, die woord sê Romeine 3, Romeine 3 ver 23 en 24, sê die woord, luister baie mooi, Amal het gesondag, ek ook, voor ek tot bekering gekom het, Amal het gesondag, en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vry gespreek, van weer die verlossing dier Jesus Christus. Nou dit is nog een ver, wat die geestelike leier die kerke op trap, en soos een bus sonne brieke begin hard loop, en dis alles deel van die genade leerstelling, hoe hulle alles buig, om by hulle leerstellings en leer te kan pas, maar om genade te verstaan, moet jy weet waar genade vandaan kom, jy moet weet hoe genade werk, kom ek geef jou voorbeeld, as jou pa op die grensoorlog was, en mense doodgeskiet het, vermoor het, doodgeskiet en vermoor het, en hy kom terug, en hy kom tot bekering, en hy weet, en hy lees sy bybel, daar staan jy, mag jy moord pleeg jy, wie grijp by die swaard sal, val dier die swaard, en die Heere raak sy geest sy hart aan, en hy begin geestelik dier Godse oe, na die hierdie situasie kyk, dan kom hy na die Heere toe, en hy sê, Heere, die bybel sê, enige zoon is vergeebaar, behalf is ek die heilige geestlaster, Heer, ek het mense doodgeskiet in die oorlog, miskien vijf, miskien twee, miskien tien, miskien honderd, miskien duisend, miskien tienduisend. Ek is jammer, ek vraag jy vir oogend, om verskoning, jammer, ek het mense doodgemaak, of een vrou kom na die Heere toe, en sy sê, ek het my kind geaborteer, ek het gif gedrink om hy baar wat hulle het afkom, of ek het tien jaar terug het ek al borsie gehaard, en vandag vreet Satan my op, van binnenkant af, het sat aan geestelike rechte, hy eet my op van binnen af, ek het my baba laat aborteer, of ek het mense doodgeskiet in die oorlog, en hy val voor Godse voet, en hy sê, Heer, ek is jammer, weet jy wat, leer die woord vir ons, enige soon vergewe my baba, as jy die heilig geestlaster, God vergewe jou vir hy sonde, maar sonde beleid is, as jy sonde beleid is ontvang, moet jy bevrijding ook ontvang, wat vir elke aksie en vlees, is daar een reaksie op jou sieling geest, sy jylle nou die skrif ook geer daarvoor, 
en dit waar bevrijden en kom, Jesus Christus het self de moene uit mense uitgedrijf, en daar waar jy mense doodgemaak, of jou, by, jou baba geaborteer het, het jy siel en geest het dier oopgemaak, vir een gevallen engel van Satan, wat alles geestelik is, om deel van jou leven te wees, dit is soos een vloek wat oor jou kop hang, en dit is rechte wat Satan opeis, om jou finaal uit te kan kry, verstaan my pin mooi, weet jy hoe baie moord is, 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 is in ons bloedlijne, weet jy hoeveel okkult is, vrymeslaarij is in ons bloedlijne, en hoererij, en bloedskande, en okkult is, as mense verstaan niks, absoluut niks, daar waar jy vir die Heere vraag, vergewe my, vergewe die Heere jou, maar die woord sê, ga dan uit, en zondag nie weer nie, dis dit, wat gebeur as jy weer gaan moord pleeg, en kom die demoon terug, sê die Bijbel, en hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag, as jy slechter daaran toe is, aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, dis alles geestrik, my liewe broer, sister, ons sal moet wakker word, ons slaap, Ons mense verstaan nie hierdie goed, ons is geestelik blind en doof, en satan kapitaliseer, dis hoe kom ons levens uit bekaar het geruk word, of het nou plaas en dood bestede, waar het ook al is, kyk hoe word ons vermoor, hoe kom, want daar is moordvloeke in ons bloedlijne, hoe kom word ons verkracht, want daar is hoergeest in ons bloedlijne, bloedskan in ons, in ons bloedlijne, Okkult is, afgodsdienste, wat ons kinders, ons families opgeoffer is, aan, aan, aan vrymesselaars. Ek het nou die dag een vrou bedien in die kaap. Hy het die hele leven val uit mekaar uit. Al, al twee, drie kind, die kinders. Weet jy wat, sy kom op die pad, ons doen bevrijding. Weet jy waar gaan haal ons die probleem uit? Nie haar pa nie, haar oupa was een vrymesselarij. Hy was een vrymesselarij. Hy het die hele bloedlijn opgeoffer aan Satan dier eet, belofte, opofferings, ons mense verstaan absoluut niks, ek wil het vandag vir julle, ons gaan kerke toe, eet die koek, sister en koffie, dit is vir ons genoeg, dit is hoe ons die Heere wil dien, jy kan nie sê wel vir jou baksteen in die tuin gaan haal, gaan was om skoon, sit om in jou sitkamer, hierdie baksteen praat ook hier met jou nie, hy is dood, soos een klip, en vir baie mense is Jesus Christus hierdie klip, hierdie baksteen, dit is absoluut lachwekkend, ek was ook daar, ek weet hoe dit voel, dit is absoluut, dit is hier lekker om daar te wees, maar kom ons gaan aan, ek het so een rikkie terug in my leven, so paar jaar terug, het ek bevrijding gedoen, op een vrou, wat op my pad gekom het, en haar wortelprobleme, betekje dat jy sytakke, soos pornografie, dobbel, verslavings, ach wat is daar nog, verslavings, dwelms, maar dit is alles sytake van een groot wortelprobleem in jou leven, nou in hierdie meiskind, hierdie vrou wat op my pad gekom, wat die Heere sê, dat kan bevrijding doen, het die haar wortelprobleme was alles in haar bloedlijne gewees, en ek deel dit met julle, so dat julle dit kan hoor wat ek nou sê, en ek vat volle verantwoordelijkheid van wat ek sê, aan haar maase kant, hierdie vrou wat op my pad gekom het, die dominerende wortelprobleem aan haar maase kant, was die moordvloek, luister mooi, een moordvloek, wat dier haar groot opa, Andries Hendrik Potgieter, Andries Hendrik Potgieter, gekom het vir die moord in oorlog, hoor jylle wat ek sê, moet ek het weer lees, die dominerende wortelprobleem, was die moordvloek, wat dier haar groot opa, Andries Hendrik Potgieter gekom het, dier moord in oorlog, aan haar paase kant, toorderij in okkolte, jy sê my liewe broer, sister, sy word in sone ingebore, kom ons kom nou daar so, dit was die geestelike probleem in haar leven, die geestelike wortelprobleem in haar leven, sy is een, sy is een van miljoene Suid-Afrikaners, wat aan satanse ketangs vastgevang is, dier die bloedlijne, onder wit, bruin en zwart, My liewe broer en sister, as jy kyk na die swart mense, weet jy hoe baie mense van hulle vastgevang in godsdienstige rituele, die oproep van voorvaardig geeste rituele, wat niks anders dan satanisme is nie. Gaan kyk wat die waard Saul, vir Saul, hy het by die heks van Endor, het hy vir Samuel opgeroep. Het is alles satanisme, wat het van hulle geword, wat het van hom geword het op die einde van die dag, met sy leven betaal, wat hy sy leven verloor het in oorlog, wat hy doodgemaak is. En dit wil ek ook vanaf nie sê, 95% van al die mense, van al my werk, wie ek al bedien het in my leven, sy probleme kom dier die bloedlijne, 95%. 
Ons mensen verstaan het niet. Hoe kom? Want het wordt niet voor ons geleerd niet. Mijn lieve broer, zuster, dan kan mij maar met stokken en klippen slaan. En dan kan mij wel offeren en wat mij kan krijgen. Hulle kan maken wat hulle wil. Nou, ek kan vandaag vir jou sê, kom ons vat Koert Jordaan totaal in die preentje uit. Met al die kerk, onder wit, bruin en zwart, kijk hoe lijkt ons land. Kijk hoe lijkt ons mensen. Kijk hoe val alles uit elkaar uit. Kijk hoe lijkt ons kinders, kijk hoe wordt ons verkracht en vermoor. Vra, 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 sien die rooi lichte. En dis hoe kom ek volle verantwoordelijkheid, dis hoe kom ek hierdie video maak. Wat ik staan op en wat ik glo en wat God mij kom leren. het. My lieve broer en sister, daar is geen rede in die Bijbel vir die Heer om ons as honde te behandel en ons uit te, uit te lever vir die dood en vir die vloeken vir Satan om ons so te verwoes en te vernietig. Hij is gesit en, weet jy wat, ek kan nou vertaal dat groot mens is, as het by kinders kom, wat klein dochterkie so verkracht is en so is katte, so, so is honde in een gat erin gegooi, luister jy, ons God is niet een monster nie, hy is nie een monster nie, hy is almachtige God en ek kan vanaf vir jou sê, die Heere hou, die Heere veraskie, dit is een griewel in sy oor, maar hy is een rechtvaardig God, een rechtvaardige rechter, hy sal nie jou kan kies, net omdat jy sê, jy is een christen nie, hy het nie witbroekies, hy is nie aannemer van een persoon nie, en dit wat sal dan doen, omdat hy geestelike rechte oor ons mense het, oor jou, oor ons land, oor ons mense, eis hy rechte op daar boon die troonkamer, en hy eis rechte op, en weet jy wat, die Heere sal het toestaan en toelaat, al hoe kom ons nog halfstaande is tussen mekaar, omdat die Heere sy genade en barmhartigheid nog steeds oor ons is. Ek kan vir jou sê, die Heere het meer as genoeg recht om sy rug op ons te draai, hy het meer as genoeg recht om ons van die aardbol af te vee, soos ons mense lewe. En soos ek sê, dit kom dier geslachte, geslachte generaties. Die groter probleem sien ons mense nie raak nie, omdat ons in vlees kyk, ons kyk in geest, omdat ons met God nie kan praat nie. En maak jy saak hoe jy ontplof nie, maak jy saak hoe jy my vervloek en my met klippe wil gooi nie. Ga in jou kamer in, en gaan vraag jy vir die Heer, as jy werkelijk die stem van God kan hoor, of dit wat vandag uit my mond uitkom, of het van hom of kom jy of nie. En as jy iets anders te ontvang, is dit een van twee dinge, of ek of jy kan nie die rechte stem luister nie, of ek en jy dien nie die selfde God nie. So makkelijks is dit. Kom ons gaan aan. 2 Korintheer 7 vers 1 sê die Heere, geliefd is, hierdie belofte is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam en geest vir ons reinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toe wei, hoor jylle, geestelik en vleeslik, alright, jou lichaam bestaan uit die siel, geest en die vlees, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, dis wat die Bijbel sê, maar as mens is gefokus op vlees, nie in geest nie, as ons kyk na die bloedlijn, en luister mooi, Ek is die Heere jou God, ek soer is 20 vers 2 tot 6, wat jou uit die Egypte land, uit die slave huis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag jy vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my geboeie onderhou, en my geboeie onderhou, en my geboeie onderhou, mense, kyk hoe lewe ons op Godse sabbadag, kyk hoe lewe ons, ons het die eerst my sabbadag nie, kyk hoe hoer ons rond, kyk hoe ons baie van ons oupas en ons vader, papas en amal betrokke by voorvader geeg, by 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 vrymeselaars en broederboner wat hulle hande vat, verstaan jy, hande vat, en wat hulle na mekaar kyk, bezigheid doen, want geld is hulle God, jy kan nie God, jy kan nie God en mamon dien nie, die woord is hard en duidelik, maar ja, kom ons gaan, vir alles is daar een doel en een rede, Psalms 51-7, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het, Ons word in sondes ingebore, verstaan, dit is wat die Bijbel ons leer. Luister na hierdie fantastische skrif, Leviticus 26 vers 39 tot 42. Die van julle wat daarna nog oor is, jy sien ons gaan dier een absolute smeltgroef, ons sien hoe word ons vermoore, verkracht en besteel en verdruk, hoe word ons jy te mal uit die samenleving uitgeskuif en behandel, 
Luister mooi, die van jylle wat daarna nog oor is, Leviticus 26, 39 tot 42, die van jullie wat daarna nog oor is, sal in die lande van jullie vijanden wegkoeien, onder die self verwijt, oor hulle, oor hulle sondes, oor hulle sonde, Verstaan, jy het een sonde gelewe, jy kom nie tot bekering, jy sonde, jy doen nie sonde blij, jy doen nie bevrijding nie, verstaan, jy, 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 jy kooi weg, van die selfe weid, oor jylle sondes, hylle sal ook weg kooi, onder die vroeging, oor die sondes, van hylle voorvaders, hylle sal hylle sonde, en die van hylle voorvaders, teen my begaan het, belei, die tyd het gekom, luister mooi, hylle sal hylle sonde en die, wat hylle voorvaders teen my begaan het, belei, die tyd het gekom, ons moet het doen, hylle sal herken, dat hylle het my teengestaan het, omdat hylle ongehoorzaam geraak het, omdat hylle weggeleerd van die Heere, die Bijbel in die handkaas gebaar het, hylle sal herken, dat hylle my teengestaan het, dat ek hylle ook, teengestaan het, en hulle na hulle vijande sy land toe gevat het, om te sien of hulle dan, oor hulle ongehoorzaamheid berouw sal kry, en hulle skuld sal herken. Ons maak die leven vir ons self moeilik, ons sien die omstandig hier waar ons sit, maar plaas dat ons terugdraai, ons sondes erkenne, belei en bevrijding ontvang, en ons levens rechtdraai vir die Heere, haar kop ons eder achter leiers en politieke partijen en die kone aan, en is ons bezig om ons mese skaar te maak, en ons gewere te laai, en een oog vir oog, en een tand vir tand, bomme en granate by mekaar te maak vir oorlog, verstaan jy? Luister mooi, luister, 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 baie mooi. Ek het hulle ook teengestaan, ek het hulle ook teengestaan het, en hulle na hulle vijande sal aan toe gevat het, om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorzaam uit berouw sal kry, en hulle skuld sal herken, Jy sien nie, jy moet oor jou sondes berouw kan toon, en jy moet jou sondes kan erken, jou skuld nie, moet jy kan erken. En dis hoe kom nie, ons sit in een sekere situasie, en amal wil vir Evi de Kerk sla met stokke en vervloek kom, en sê hom slecht, want hy is nou die grootste vark in die verhaal, terwyl jy absoluut geestelik blind en doof is, of melk drink in jou geloof en die vlees eet nie, omdat die patrioot is, omdat jy alles dier vleeslike oor kyk, Romeine 8-5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, jy is absoluut geestelik blind en doof, totaal en al. Wanneer hulle dit doen, besluit jy dit sel wat vandag na my luister, luister jy so, wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes, wat ek aan Jacob, aan Isaac, en aan Abraham gegeet, weer van kracht maak, so wat moet gebeur, wat moet gebeur, ons moet terugdraai na die Heere toe, ons moet om gaan opsoek, ons moet ons saak, en ons levens by die Heere gaan recht maak, dit is wat moet gebeur, op die oomlik, maar het gebeur nie, omdat ons ons oor aan stront uitgooi, ons luister na stront, ons luister na gemors, Ons luister na mens, ons luister nie na God, en ons volg ons eie hardkoppige koppe, wat so hard is as diamante, jylle is een weerbarstige volk, dis hoe die Heere jylle beskryf. Wanneer hulle dit doen, sal ek die belofte wat ek aan Jacob, aan Isaac en aan Abraham gegeet, weer van kracht maak, ek sal my beloftes oor die land weer van kracht maak, 